ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து அப்நார்மல் மோலார் மாஸ்ல வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் லாஸ்ட் வீடியோல அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் பத்தி எலாபரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் இந்த வீடியோ அதனுடைய செகண்ட் பார்ட் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ யூஸ் பண்ணி நம்ம மோலார் மாஸ கால்குலேட் பண்றப்ப அது டிஃப்ரெண்டா வருது அதுதான் அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ அந்த அப்நார்மாலிட்டிய கரெக்ட் பண்றதுக்கு வேண்ட் ஹாஃப் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு ஃபேக்டர் தான் வேண்ட் ஹாஃப் ஃபேக்டர் சோ இந்த அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் சாதாரணமா சொல்லணும்னா மோலார் மாஸ்க்கும் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ்க்கும் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்பையோ குறையிறப்பையோ குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் குறையும் வேற மோலார் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப இது குறைஞ்சிரும் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுறப்ப மோலார் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் சோ வேண்ட் ஹாஃப் ஃபேக்டரோட எக்ஸ்பிரஷன் இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் கிரைடீரியா பேஸ்டா இப்ப நம்ம சொல்ல போறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மோலார் மாஸ் பாருங்க ஐ இஸ் ஈக்வல் டு நார்மல் மோலார் மாஸ் பை அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் டிசோசியேட்டட் ஆர் அசோசியேட்டட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப்டர் D bar A, D na dissociation, A na association. So, uh, dissociation or association ku, apro yavlo particles irukku by initial number of particles. So, in the moon expression moolama, nama aya vandhu express pannala. Nama last video liya discuss pannu, due to dissociation or association, number of particles increase agla or decrease agla, other base pannu colligative properties decrease agla, or increase agla other base pani molar mass increase agla or decrease agla so first vandu ipa dissociation dissociation ku in the vant of factor calculate panna porom dissociation na ungalku theriyum solute molecule in solution gets dissociated into ions ipa namakku vandu colligative property pathi nama deal pandradhanal number of particles da namakku mukkiyam So, dissociation ka na expression na equation na plus or minus la nama poda poradhu la yethra number of particles, yethra number of ions form agudhu nara basis la nama yedha poro. Ipa vandhu A ingradhu uru solute molecule nuevich poho. In the A vandhu ions are convert agudhu. And the ions vandhu positive ion arukla, negative ion arukla. Adha vandhu nama B in sulurum. Suppose inge one molecule A vedutthu tom na it may give E. n number of ions appo inda b indrathu number of ions it may it may be positive or negative ion ethana ions indrathu mukkiyam so equation e apdiye edrom ipo inda i kaana expression la parunga number of particles after dissociation or association irukke appo total number of particles nam calculate pananum adukku nam ice e apply pananum ice apdina enna na initially ethana number of moles irukke சேஞ்ச் ஆகுறப்ப எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு அட் ஈக்லிபிரியம் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்கு அப்பதான் நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இனிஷியலா ஏ வந்து ஒன் மோல் இருக்கு பி வந்து எத்தனை மோல் இருக்கு என் மோல்ஸ் இருக்கு அதாவது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் என் இருக்கு இப்ப சேஞ்ச் ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா டிசோசியேட் ஆகுது அப்போ எத்தனை மோல்ஸ் டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா மோல்ஸ் வச்சுப்போம் அப்ப இது எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் என் ஆல்பா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் கரெக்டா இப்ப ஈக்லிபிரியம்ல எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்கு அப்புறம் ஈக்லி பிரியம் அட்டைன் பண்ணிடுவில்ல அப்ப எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா ஒன் இருந்துச்சு ஆல்பா டிசோசியேட் ஆச்சு சோ ஒன் மைனஸ் ஆல்பா இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா என் ஆல்பா இருக்கும் இப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணும் நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இந்த ஒன் மைனஸ் ஆல்பாவையும் இந்த என் ஆல்பாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க டிசோசியேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிச்சு சோ இதை கூட நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த என் ஆல்பாவை முன்னாடி போட்டுருவோம் மைனஸ் ஆல்பாவை பின்னாடி போட்டுருவோம் அப்ப ஒன் பிளஸ் என் ஆல்பா மைனஸ் ஆல்பா இதுல ஒன்னை வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆல்பா காமனா இருக்கு வெளில எடுத்துருவேன் சோ என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் சோ இதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸ் டிசோசியேட்டட் ஓகே இப்போ ஐக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு முதல்ல நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆப்டர் டிசோசியேஷன் இதான ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஆல்பா பை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பிஃபோர் டிசோசியேஷன் அதாவது இனிஷியலா எத்தனை இருந்துச்சு ஒன் தானே இருக்கு சோ பை ஒன் தேர் ஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஆல்பா இதுதான் டிசோசியேஷனுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் 
டிசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கலாம் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டா இருக்கலாம் இப்ப ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்க்கு இது எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் நீங்க எதெல்லாம் சொல்வீங்க ஆசிட்ஸ சொல்லலாம் பேசஸ சொல்லலாம் சால்ட சொல்லலாம் சோ நான் மூணுத்துக்குமே மூணு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போறேன் ஓகே ஆசிட்னு சொல்றப்ப ஹெச் டூ எஸ் ஓ போரே எடுத்துக்கிறேன் இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் ரெண்டு ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் ஆகும் ஒரு எஸ் ஓ போர் டூ மைனஸ் அயான் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் பேஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் என்ன பிளஸ் ஆகும் பிளஸ் ஓ ஹெச் மைனஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் சால்ட்னு சொல்றப்ப மெக்னீசியம் குளோரைட எடுத்துக்கிறேன் நீங்க எந்த சால்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம் எம் ஜி டூ பிளஸ் பிளஸ் டூ சி எல் மைனஸ் ஓகே முக்கியமா நம்ம ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் என்ன கவனிக்கணும்னா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் நீ எதை வச்சு சொல்றோம்னா தே அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அயனைசேஷன் ஓகே அப்போ அந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்பா இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பர்சன்ட் தானே அப்போ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ ஆல்பா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல பாருங்க அப்புறமா நான் என்னெல்லாம் போடுறேன் முதல்ல இந்த ஆல்பாவை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஆல்பா ஆல்பா தானே ஒன்னு ஸோ அப்படியே இருக்கும் இந்த பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் இப்போ என் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு எலக்ட்ரோலைட் எத்தனை அயான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுதான் என் அப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஃபார்ம்டும் இந்த வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டரும் ஈக்குவலா இருக்கு ஸோ தனியா ஐய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படவே வேணாம் எத்தனை அயான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ அதை சொன்னாலே போதும் இப்போ இந்த ஆசிட்ல பாருங்க எத்தனை அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இங்க டூ இங்க ஒன் ஸோ மொத்தம் த்ரீ ஸோ இந்த ஆசிட் டிசோசியேஷனுக்கு வாண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இந்த பேஸ்க்கு பாருங்க இது ஒன் அயான் இது ஒன் அயான் டோட்டலா டூ அயான் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபார் திஸ் சொல்யூட் எம்ஜிசிஎல் டுக்கு பாருங்க இதுலயும் த்ரீ அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இங்க ஒன் இங்க டூ ஸோ அதனால இந்த சொல்யூட்டுக்கும் ஐ வாண்ட் ஹாவ் ஃபேக்டர் வந்து த்ரீ தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு பார்ப்போம் இப்ப வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டிக் ஆசிட் தான் இப்ப அசிட்டிக் ஆசிட் எக்வஸ் சொல்யூஷன்ல அயனைஸ் ஆகும் நான் போலார் சால்வெண்ட்ல டைமரைஸ் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க சி ஹெச் த்ரீ சிஓ மைனஸ் பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் டிசோசியேட் ஆகுது இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் இங்க என்னன்னா ஆல்பா ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கறதுனால இட் டஸ் நாட் அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அப்ப எவ்வளவு அயனைஸ் ஆகுது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியுமா தெரியாது சப்போஸ் டென் பெர்சன்ட் அயனைஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்ப இது என்ன பண்ணுவோம் டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ டென் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்போ அங்க ஆல்பா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமே ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஆல்பா ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆல்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டா இப்போ இதுக்கு நீங்க இதுக்கு கூட என்ன கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்க டூ அயான்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஒன் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னு ஒன் இன்டூ ஜீரோ அப்பையும் ஒன்ன விட அதிகம் அதிகமா தான் வருது சோ இந்த மாதிரி ஐ வந்து இங்க வந்து ஐ வந்து என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எப்படி இருந்தாலும் வெதர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் ஆர் அ வீக் எலக்ட்ரோலைட் டிசோசியேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐ வில் பி கிரேட்டர் தென் ஒன் இதை நீங்க மறக்கவே கூடாது டிசோசியேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் ரெண்டுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நவ் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு அசோசியேஷன் அசோசியேஷன்ல இந்த வாண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்ப அசோசியேஷனுக்காக ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ வந்து ஏன்ற ஒரு சொல்யூட் இருக்கு இது வந்து அசோசியேட் ஆகுது அப்போ என் சப்போஸ் என் மோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஏ என் ஆயிடும் இப்ப இது எப்படி போடுறீங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அசிட்டிக் ஆசிட நான் போலார் சால்வெண்ட்ல நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப ரெண்டு ரெண்டு அசிட்டிக் ஆசிட் மாலிக்யூல்ஸ் டைமரைஸ் ஆகும் அப்ப சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஹெச் ட்வைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாருங்க இங்க முன்னாடி இருக்கட்டும் இங்க சஃபிக்ஸ்ல
பிஃபோர் அசோசியேஷன் சோ முதல்ல இப்ப நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆப்டர் அசோசியேஷன் கால்குலேட் பண்ண போறோம் இதுக்கு நம்ம ஐசிஇ அப்ளை பண்ணணும் சரியா ICE na initial number of moles change in moles at equilibrium number of total number of moles and number of moles ipo vandu id n vida inda n na namba inda side eduthu poitomna namakku or convenient ah irukum inda expression derive pandradhukku ipo ellame onnu da appo a gives 1 by n an inda n inga vanduchuna inga already 1 irukku nartha 1 by n aidudhu appo initial number of moles parunga idu 1 irukku idu 1 by n irukku ipo change in moles appo ethana moles associate aagudhu abdingaradhu namakku theriyadhu let us suppose alpha moles are getting associated appo 1 by n into alpha moles anga form aagum ipo adhu dhaan change in moles sariya ipo அட் ஈக்லிபிரியம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஈக்லிபிரியம் வந்துடும் அப்போ எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஒன் இருந்துச்சு ஆல்ஃபா மோல்ஸ் அசோசியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஈக்லிபிரியமில் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இருக்கும் இது ஒன் பை என் இன்ட்டு ஆல்ஃபா இருக்கும் இப்போ நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணும் ஏன்னா வயண்டா ஃபாக்டரோட ஃபார்ம்லால் அதுதான் இருக்குது பிஃபோர் அசோசியேஷன் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் பை என் இன்ட்டு ஆல்ஃபா இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இதை முன்னாடி போட்டு இதை பின்னாடி போடுறோம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இன்ட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆல்ஃபா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கட்டும் இந்த ஆல்ஃபாவை வெல் எடுத்துடுறோம் அப்போ இங்கே ஒன் பை என் இருக்கும் மைனஸ் இந்த ஆல்ஃபாவை எடுத்துட்டோம் மீதி ஒன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப்டர் அசோசியேஷன் இப்போ நம்ம வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டருக்கான எக்ஸ்பிரஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப்டர் அசோசியேஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஆல்ஃபா பை பிஃபோர் அசோசியேஷன் நம்ம ஒன் மோல்ஸ் தானே மாற்றிட்டோம் ஸோ பை ஒன் ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஆல்ஃபா இதுதான் வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ அசிட்டிக் ஆசிட்னு கிடையாது அசோசியேட் ஆகிற எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வேணாம் எந்த சொல்யூட்டுக்கு வேணா இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து ஒன்னை விட குறைவாக தான் வரும் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எப்படி இருக்கே எப்படி ஒன்னை விட குறைவாக வரும்னா பாருங்க இது ஒன் ப்ளஸ் தான் பட் இங்கே பாருங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்து ஒன்னை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ மைனஸாக தான் வரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன்ல மைனஸ் போச்சுன்னா இந்த ஐ வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னா வரும் So, for association, I value is always less than 1. Okay? This is what we call it. Now, for solutes, how do we call it? No dissociation or association. So, this is the same thing. No dissociation or association. So, I is equal to 1. If there is a dissociation, I is equal to 1. Always greater than 1. Associate ஆச்சுனா ஐ இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இது மூணுத்தையுமே நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இப்போ குவாலிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி தானே நம்ம மோலார் மாதம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறப்ப இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸாக இருக்கிறப்ப அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் வருதுன்னு நம்ம சொன்னோம் இப்போ நம்ம வந்து ஐ வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த ஐன்றது வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இந்த அப்நார்மல் மோலார் மாஸ்க்கான கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ அதை வந்து அந்த நாலு குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ஈக்வேஷன்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மைண்ட் மோலார் மாஸ் கூட நார்மலாக தான் வரும் ஸோ அதுக்கான ஈக்வேஷன்ஸை இப்போ பார்த்துடலாம் குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கான நாலு ஈக்வேஷன்ஸ் தான் இது நாலு குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸான நாலு ஈக்வேஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷரில் ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்டில் ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்லேயும் வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்னால ப்ரெஷர்லையோட ஈக்குவேஷன்லேயும் ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ குவாலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி மோலார் மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கரெக்டட் ஈக்குவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் பி கெட்டிங் கரெக்ட் ஆக்சுவல் மோலார் மாஸ் கடைசியா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஐ அண்ட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் டிசோசியேஷனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஃபார் அசோசியேஷனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு பட் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஐயை வந்து டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபார் டிசோசியேஷன் ஃபார் அசோசியேஷன் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்தே நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் 
ஃபார் டிசோசியேஷனுக்கு ஐ பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆல்ஃபா இப்போ இந்த ஒன்னை இந்த சைடு எடுத்துருவாங்க ஐ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் ஆல்ஃபான் இருக்கும் ஆல்ஃபா தான் நமக்கு வேணும் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா டினாமினேட்டரில் வந்துடும் ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கு அது ஆல்ஃபா பக்கத்தில் இருந்த என் மைனஸ் ஒன் கீழே வந்துடுது ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பாருங்க ஆல்ஃபா இருக்கு ஐ இருக்கு என் இருக்கு ஓகே இப்போ ஃபார் அசோசியேஷன் அசோசியேஷனுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அசோசியேஷனுக்கு ஐயோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அசோசியேஷனுக்கு பாருங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஆல்ஃபா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் முதல்ல ஒன் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஐ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதையுமே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் என் பை என் இன்டூ ஆல்ஃபான் வரும் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கீழே இருக்க எண்ணை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஸோ என் இன்டூ ஐ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் என் இன்டூ ஆல்ஃபா இப்போ ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன ஆக்கணும் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு ஆக்கணும் அப்போ என் இன்டூ ஐ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் என் இதுதான் ஆல்ஃபாக்கும் ஐயுக்கும் இடையில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பு ஓகே இங்கே வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்த மாதிரி மாற்றலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ இந்த ஐ மைனஸ் ஒன்னை ஒன் மைனஸ் ஐன்னு மாற்றிருங்க அதை மாற்றுறப்ப என் ஒன் மைனஸ் என்ன டினாமினேட்டரில் இருக்க ஒன் மைனஸ் என்ன என் மைனஸ் ஒன்னு மாற்றிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஐ அண்ட் ஆல்ஃபா ஃபார் அசோசியேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் டிசோசியேஷன்